আমরা আলোচনা করছিলাম কোন কোন বৈশিষ্ট্যের কারণে একটা পদার্থকে আমরা তরল পদার্থ বলতে পারি একটা পদার্থকে আমরা লিকুইড হিসাবে বলতে পারি কোন কোন বৈশিষ্ট্য থাকলে তার মধ্যে আমরা এ পর্যায়ে জানব হচ্ছে কৈশিকতা সম্পর্কে আমরা জানছি ইতিপূর্বের ক্লাসে জানতে পারছি ঘনত্ব কি আপেক্ষিক গুরুত্ব বলতে কি বোঝানো হয় আপেক্ষিক ওজন সম্পর্কে আমাদের ধারণা তৈরি হয়েছে এখন আমরা জানি কৈশিকতা কি কৈশিকতা এটা হচ্ছে এমন একটা টার্ম যেটা আমরা ইতিপূর্বে কখনোই হয়তো সায়েন্সের ক্লাসে বা ক্লাস এসএসসিতে আমরা এই টার্মটার সাথে খুব একটা বেশি পরিচিত নই তাই আমরা নতুন একটা টার্ম যেহেতু শিখব তাই আমাদের ক্ষেত্রে এখানে কিছু এক্সাম্পলটা মনে রাখতে হবে কৈশিকতা এটার ইংলিশ ওয়ার্ড হচ্ছে ক্যাপিলারিটি বা কৈশিকতা এটা মূলত একটা উচ্চতার নাম এর যদি বলা হয় একক কি এর এককটা হচ্ছে মিটার সেন্টিমিটার ফিট এমন দ্যাট মিনস এর একটা হাইট এই জন্য এটাকে বলা হয় ক্যাপিলারি হাইট আর একটা নাম আছে এটাকে আর এটা নাম বলা হয় ক্যাপিলারি হাইট ক্যাপিলারি উচ্চতা তো এই কৈশিকতা বৈশিষ্ট্যটা হচ্ছে এমন যে কোন টিউবের মধ্যে যখন আমরা পানি প্রবেশ করাই এই টিউবের মধ্যে পানি প্রবেশ করার ফলে কখনো পানি টিউবের উপরে উঠে কখনো পানি টিউবের নিচে আসে পানি এবং টিউব কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন পদার্থে দুটি ম্যাটেরিয়ালস পানি কিন্তু একটা লিকুইড ম্যাটেরিয়ালস টিউব অথবা একটা ফ্লাক্স অথবা একটা প্লাস্টিক ম্যাটেরিয়ালস কিন্তু এর মধ্যে কিন্তু সম্পর্ক কারণে পানি কখনো উপরে উঠছে কখনো নিচে উড়ামছে এই যে দুজনের মধ্যেকার রিলেশনশিপ যে বন্ডিংটা এই বন্ডিংটা মেনটেন করে কিন্তু এই কৈশিকতা এই কৈশিকতা বৈশিষ্ট্যের কারণে কিন্তু এই জিনিসটা হয়ে থাকে কিন্তু এর মধ্যে আবার দুটো ভাগ আছে যাকে আমরা বলতে পারি কোহেশান অ্যান্ড অ্যাডিশান এ ডি এইস ই এস আই ও এন অ্যাডিশান এটা একটা বৈশিষ্ট্য আর কোয়েশান সিও এইস ই এস আই ও এন কোয়েশান এই দুইটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কিভাবে বলতে পারি সেটা হচ্ছে আমরা জানি পানির মধ্যে অনেকগুলো অনুবিদ্যমান আবার যে পদার্থের মধ্যে পানিকে আমি রাখছি যদি বলি একটা টিউব সেটা হয়তো বা প্লাস্টিক ম্যাটেরিয়ালস অথবা হার্ড প্লাস্টিক বা এই ধরনের ম্যাটেরিয়ালসের মধ্যে কিছু অণু আছে যখন ভিন্ন পদার্থে দুইটা ভিন্ন ভিন্ন পদার্থকে একত্রিত করা হয় তখন দুইটা ভিন্ন পদার্থের অণুর মধ্যে কি হয় একটা রিলেশনশিপ বন্ড তৈরি হয় যেমন পানির অণু এবং এই টিউবের মধ্যে যে অণুগুলো আছে এর মধ্যে যে সম্পর্ক তৈরি হচ্ছে তাকে বলছি আমরা অ্যাডিশান এবং যখন একই পদার্থের মধ্যে ভিন্ন অণুগুলোর মধ্যে সম্পর্ক তৈরি হয় তখন বলছি আমরা কোয়েশান তাহলে এই যে অ্যাডিশানে তাহলে আমরা এক্সাম্পল কি দিব তাহলে আমরা বলতে পারি পানি এবং অন্য কোনো পদার্থ অথবা বলতে পারি দুটি ভিন্ন পদার্থের মধ্যে অণুগুলোর মধ্যে যে আকর্ষণ শক্তি বিদ্যমান তাকে বলবো আমরা অ্যাডিশান একই পদার্থের মধ্যে অণুগুলোর মধ্যে বা একই পদার্থের অণুগুলোর মধ্যে বা ইন্টারলকিং যে অণুগুলো আছে এই অণুগুলোর মধ্যে যে সম্পর্ক তৈরি হচ্ছে সেই সম্পর্কে বলবো আমরা হচ্ছে কোয়েশান তাহলে একটা বেস্ট এক্সাম্পল কি হতে পারে আমরা যখন গ্লাসের মধ্যে পানি নিই অথবা যে কোনো পদার্থের মধ্যে পানি নিই পানিটাকে নেওয়ার পরে ফেলে দিই যদি আমি একশো পার্সেন্ট পানি নেওয়ার পরে একশো পার্সেন্ট পানি কি ফেলে দেওয়া সম্ভব কখনোই নয় কেন পাত্রের গায়ে কিন্তু অনেক প্রকার পানির অণু লেগে থাকে অনেক জলীয় বাষ্পের কোনো লেগে থাকে তার মানে ওই পানির অণু এবং ওই পদার্থের অণুর মধ্যে এক ধরনের সম্পর্ক বিদ্যালয় কারণ একটা আকর্ষণ একটা অ্যাট্রাকশন ফোর্স কাজ করতেছে এই ফোর্সের কারণে এই কিছু পানি পাত্রের গায়ে লেগে থাকে এই বৈশিষ্ট্যটাকে বলা হচ্ছে অ্যাডিশান আর কোয়েশানটা কি এখন আমি কোয়েশান একটা এক্সাম্পল দিই আমরা ছোটোবেলায় অনেকেই পানি নিয়ে খেলাধুলা করেছি পুকুরে গোসলের সময় বা বিভিন্ন জায়গাতে পানির উপর যখন আঘাত করা হয় তখন দেখি পানিটা দুই দিক থেকে বের হয়ে যাচ্ছে এবং একটা নির্দিষ্ট দূরত্বে যার পরে পানিটা আবার ব্যাক করে চলে আসে আমি পুকুরে পানি গোসল করার সময় যদি আঘাত করি জোরে করে তাহলে পানিটা কিন্তু একটা নির্দিষ্ট অ্যাঙ্গেল এভাবে ছুটে যাবে আবার প্রেশারটা কমে গেলে পানিটা কিন্তু চলে আসবে কিন্তু ছিটে অন্য দূরে চলে যাচ্ছে এমন কিন্তু হয় না কেন হয় না কেননা পানির মধ্যেকার আমাদের এই আকর্ষণ পানির নিজেদের মধ্যে যে অণুগুলো আছে তাদের মধ্যে আকর্ষণ শক্তিটা অনেক বেশি এই একই পদার্থের মধ্যে যে অণুগুলো বিদ্যমান তাদের মধ্যে যে আকর্ষণ শক্তি থাকে এই আকর্ষণ শক্তিকে বলছি আমরা হচ্ছে কোয়েশান তাছাড়া কিন্তু এই আকর্ষণ শক্তি না থাকলে পানি কখনোই একত্রিত হবে একটা তরল পদার্থ হতে পারতো না পানি একত্রিত অবস্থায় অনেকগুলো পানি থাকে কিভাবে থাকে কারণ এদের মধ্যে আকর্ষণ শক্তি তৈরি হওয়া সম্ভব এই সম্পর্কটাই বলছি আমরা কোয়েশান এই সম্পর্কটাই বলছি আমরা অ্যাডিশান এই বিষয়টা খুব ক্লিয়ার কনসেপ্ট না থাকলে পরবর্তী প্র্যাকটিক্যাল ফিল্ডে যে আমাদের মধ্যে আসলে এই লিকুইড নিয়ে কাজ করাটা অনেক ডিফিকাল্ট হয়ে যায় এখন আমরা এই কৈশিকতার ক্ষেত্রে একটা সম্পর্ক দেখব সেটা হচ্ছে যদি আমি বলি যে এটা একটা টিউব 
এই টিউবের মধ্যে আমি যদি কিছু লিকুইড রেখে দিই এইটাকে বলা হয় আসলে মূলত ফ্ল্যাক্স যদি আমি ল্যাবরেটরি ল্যাঙ্গুয়েজে বলি ল্যাবরেটরিতে এগুলোকে বলা হয় ফ্ল্যাক্স প্র্যাকটিক্যাল ল্যাবে বলা হয় ফ্ল্যাক্স এই ফ্ল্যাক্সগুলোর মধ্যে পানি রাখলে পানি রাখার পরে যদি আমি পানিগুলোকে সম্পূর্ণ ফেলে দিই তারপরে দেখবো যে পাত্রের গায়ে এক ধরনের পানির জলীয় বাষ্পের কোনাগুলো লেগে থাকবে এই সম্পর্কগুলো বলছি কিন্তু আমরা অ্যাডিশান এটাকে বলছি আমরা অ্যাডিশান এখন এই যে আমি এর মধ্যে পানি রাখলাম এই পানিগুলা যে একত্রিত অবস্থায় আছে আমি যত পানি দিলাম মনে করলাম আমাদের পাঁচশো গ্রাম পানি দিলাম এই পাঁচশো গ্রাম পানি তো এখানে একটু এখানে একটু এখানে থাকতে পারতো তাকে অবস্থায় নাই তার মানে কি যে পানি দিছি সবগুলো একত্রিত অবস্থায় আছে কিভাবে সম্ভব নিজেদের মধ্যে একটা সম্পর্ক করে আছে এই পানির মধ্যে যে নিজেদের যে অনুগুলো আছে এই অনুগুলার মধ্যে যে সম্পর্কটা আমি যদি বলি যে নিজেদের মধ্যে যে অনুগুলো একত্রিত অবস্থায় আছে এই একত্রিত অবস্থায় যে অনুগুলা এই এটাকে বলা হচ্ছে কোয়েশন তাহলে আমরা এই বেসিক এক্সাম্পল এবং সংজ্ঞা থেকে বলতে পারছি অ্যাডিশন এবং কোয়েশন কি এখন আমরা এই কৌশিকতার বাইরে আরো একটা নতুন টার্ম শিখবো সেটা হচ্ছে পৃষ্ঠ টান বা সারফেস টেনশন সারফেস টেনশন একটা বিষয় মাথায় রাখতে হবে এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়গুলো কিন্তু পরবর্তী অধ্যায়গুলোর সাথে জড়িত আমি এখন যে অধ্যায়গুলো আলোচনা করছি পরবর্তী অধ্যায়তে এই কথাগুলো কিন্তু আবার কাজে লাগবে তখন এই সংজ্ঞাগুলো নয় এই সংজ্ঞা থেকে আমরা যা শিখছি সেই বিষয়গুলো কিন্তু পরবর্তী অধ্যায়ে কাজে লাগবে তারপরে কি হবে ওই পরবর্তী অধ্যায় এবং এই অধ্যায়ের জ্ঞান তৃতীয় নম্বর অধ্যায় যে কাজে লাগবে এইভাবে কিন্তু একটা চেইন করে কিন্তু সিলেবাস সাজানো হয় তাই আমাদের প্রত্যেকটা অধ্যায়ের ইন্টারনাল বিষয়গুলা খুব ভালোভাবে জানাটা খুব দরকার এখন আমরা জানি পৃষ্ঠটান কি পৃষ্ঠটান মানে হচ্ছে সারফেস টেনশান এটা ইংলিশ ওয়ার্ড পৃষ্ঠটানের একটা বেস্ট এক্সাম্পল যদি আমি বলি যে যখন একটা বৃষ্টির ফোটা আকাশের মেঘ থেকে ঝরে পড়ে তখন কিন্তু সে গোলাকৃতি হয় না সে কিন্তু একটা খণ্ড হিসাবে ঝরে পড়ে কিন্তু যখন সে পৃথিবীর বুকে এসে মাটিতে আঘাত করে বাতাস কিন্তু কাজ করছে উপরের দিকে আর বৃষ্টির ফোটা কিন্তু কাজ করছে নিচের দিকে যার কারণে বাতাসের ঊর্ধ্বমুখী ফোর্স বৃষ্টির ফোটাকে নিচের অংশটুকে প্যারাবোলা করে দিচ্ছে যার এরকম যদি আমি বলি এই জিনিসটা এরকম ছিল এরকম ছিল বৃষ্টির ফোটাটা বাতাসের ঊর্ধ্বমুখী ফোর্সের কারণে এই জায়গাটা এইভাবে আমাদেরকে প্যারাগোলা করে দেয় দিয়ে কিন্তু বৃষ্টির ফোটাটা এরকম হয় আলটিমেটলি এরকম হয়ে যায় তার মানে কি এই যে রাউন্ড শেপটা তৈরি হচ্ছে এটা কিন্তু মেঘ থেকে বৃষ্টি বর্ষণের সময় হয়নি এটা কখন হচ্ছে যখন বৃষ্টির ফোটাটা পানিতে পৃথিবী পৃষ্ঠের দিকে আসছিল তখন বাহ্যিকভাবে যে এই ফোর্সটা কাজ করছে এই ফোর্সের কারণে এই অংশটা এভাবে বাঁক হয়ে গেছে এটা কিন্তু এই পৃষ্ঠটনের একটা বেস্ট এক্সাম্পল অনেক সময় কোশ্চিন আসে বৃষ্টির ফোটা বৃত্তাকার হয় কেন বা প্রশ্ন আসে বৃষ্টির ফোটা গোলাকৃতি দেখায় কেন মূলত পৃষ্ঠটনের কারণে বৃষ্টি ফোটা গোলাকৃতি দেখায় বৃষ্টি ফোটা যখন মেঘ থেকে বাড়ি বাড়ি পাত হয় তখন সে কখনোই গোলাকৃতি দেখায় না আমরা যদি আরও হায়ার স্টাডিজ করি যখন আমরা উচ্চ মানে কোনো মানে গ্লাস দিয়ে কোনো ক্যামেরা দিয়ে কোনো বৃষ্টি ফোটাকে দেখব তখন বুঝতে পারবো এটা হয়তো একটা এরকম শেপ কোনো রাউন্ড শেপ নয় এটা তো এরকম কোনো একটা শেপের মতো হয়ে আছে বাট এরা পৃথিবীতে আসতে 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 থাকা অবস্থায় নির্দিষ্ট যে পথটা অতিক্রম করছে এই অবস্থাতে বাতাসের ফোর্সের কারণে তার মধ্যে একটা শেপ তৈরি হয়ে যাচ্ছে এই শেপটা হচ্ছে পৃষ্ঠটানের কারণে বা সারফেস টেনশনের কারণে এই শেপটা তৈরি হয় এখন তাহলে আমরা মূল বিষয়ে আসি যে পৃষ্ঠটান কিভাবে তৈরি হয় এটা মূলত হয় পানির বা লিকুইড যেখানে থাকবে তার উপরের পৃষ্ঠে আমরা জানি পানির একটা ফ্রি সারফেস থাকে একটা হচ্ছে ডাউন সারফেস থাকে যেখানে চাপ সর্বনিম্ন সেটাকে বলা হয় উপরের পৃষ্ঠ যেখানে চাপ সর্বোচ্চ সেখানে বলা হয় নিম্ন পৃষ্ঠ আমি যদি পানিকে একটা বালতির মধ্যে রাখি তাহলে কোথায় সবচেয়ে বেশি চাপ পড়বে নিশ্চয়ই বালতির তলায় বাড়তির উপরে কখনো চাপ পড়বে না কেননা ওখানে চাপটা শূন্য ঠিক তেমনি ফ্রি সারফেস বলছি আমরা যদি বলি এখানে এটা হচ্ছে পানির ফ্রি সারফেস এই ফ্রি সারফেসে পানির প্রত্যেকটা কোনাগুলোর মধ্যে যে আকর্ষণ শক্তি বর্ধমান যেটা পানিতে ক্রিয়াশীল কোনো বলকে প্রতিহত করতে পারে সেটাকেই বলছি আমরা সারফেস টেনশন তাহলে এক কথা কি বলবো পানির কোনাগুলোর মধ্যে আকর্ষণ শক্তির ফলে যে কোনো বলকে যে কোনো বাহ্যিক ফোর্সকে যে প্রতিহত করতে পারে এই প্রতিহত করার সামর্থ্যকে বলছি আমরা সারফেস টেনশন এই সারফেস টেনশনটা মূলত পানির পৃষ্ঠটনের উপর একটা বাঁক তৈরি করে কিভাবে আমি প্রথমে বলেছিলাম যে কোনো আবদ্ধ তরলের উপর যদি আমি আঘাত করি এই তরলটা একটা নির্দিষ্ট অ্যাঙ্গেলে ছিটকে পড়তে চায় 
এবং সে কিন্তু আবার ফিরে আসে সে খণ্ড খণ্ড হয়ে যে পৃথক ভাবে হয়ে পড়ে যাবে ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় এমন নয় তাহলে আমি যদি বলি যে এখানে আমি একটা প্রেশার ক্রিয়েট করছি তাহলে এই পানিটা কি হবে এইভাবে একটা প্যারা বলা হয়ে এইভাবে ছিটকে চলে যাবে আমি যখন এখানে একটা প্রেশার প্রয়োগ করি জোরে একটা যদি কোনো বল প্রয়োগ করি ফোর্স প্রয়োগ করি এই ফোর্সের কারণে এই পানিটার প্রবণতা হবে এইভাবে অ্যাঙ্গেল করে যাও কখনই সে কিন্তু সমান্তরাল পথ অতিক্রম করবে না এই যে একটা কার্ভ একটা সম একটা বাঁক তৈরি হচ্ছে এইটাকে বলছি আমরা সারফেস টেনশান সারফেস টেনশান বলতে এই পৃষ্ঠটানের কারণে পানির অনুকূলের মধ্যে যে টানগুলো কাজ করছে এই টানগুলোর কারণে কিন্তু এই পানিগুলো এভাবে বাঁক নেওয়া সম্ভব এবং এটা ঊর্ধ্বমুখী আমরা জানি এই ঊর্ধ্বমুখী ফোর্সের কারণে কিন্তু আমরা বলছি এটাকে সারফেস টেনশান তাহলে সারফেস টেনশান সম্বন্ধে আমাদের বেসিক বিষয়গুলো হচ্ছে এটাই আমরা পরবর্তী ক্লাসে সারফেস টেনশান ইকুয়েশন ডেভেলপ করব এবং কিছু গাণিতিক সমস্যা সমাধান করব এখন আমরা আরও একটা টার্ম শিখবো সেটা হচ্ছে সংকোচনশীলতা সংকোচনশীলতা হচ্ছে লিকুইডের বিশেষ কোনো ধর্ম নয় এটাকে বলা হয় এই কারণে আমরা জানি যে কোনো বস্তুর উপরে যখন প্রেশার প্রয়োগ করা হয় তার প্রবণতা হচ্ছে বস্তুর সংকোচন হয়ে যাবে যে কোনো বস্তুর উপরে যদি আমি বল প্রয়োগ করি তার প্রবণতা কি বস্তুর ছোট হয়ে আসবে তার মধ্যে সংকীর্ণ ভাব কাজ করবে কিন্তু পানি এক্সেপশনাল একটা মেটারিয়ালস বা লিকুইড এক্সেপশনাল ব্যতিক্রম একটা মেটারিয়ালস যেখানে চাপ প্রয়োগ করলে কখনো সংকোচন হওয়া সম্ভব না সে আরও প্রসারিত হয়ে যাবে এই জন্য এটাকে বলা হয় অসংকোচনশীল পদার্থ লিকুইডকে শুধুমাত্র বলা হয় অসংকোচনশীল পদার্থ আর বাধ্যক সকল মেটেরিয়ালসকে আমরা বলি সংকোচনশীল পদার্থ